。陆先生，下次如再有这种香艳的恶当，你也给老衲是个圈套，让我往里钻一钻，老衲欣然接受啊。哈哈哈哈哈！好，苦大师，苦大师真是神机妙算，兄弟实在佩服。这是解药，面前取去。就这两颗药有什么用啊？别说要救两个人，救六七个人也足够了。你何必那么小气呢？多赐我几颗又有何妨？哎呀，老实说，阁下足智多谋，我还生怕上了你的当啊！柯大师，莫非你相救的不是灭绝大师和另外两人？快，快！有人说见韩琦到了此处，什么事？王府有一位金人被歹徒所劫，瞧那歹徒的足印是到万恩寺来的。你们还不分头去找？在这里嚷嚷干什么？呃，陆先生，那可是王爷最宠爱的妃子。有人说往您这儿来了，您看，还是让我们查一查吧。快快！哎哎哎，是。陆兄，万恩寺中有个好去处，你大可暂且收藏这位爱宠，裹得一天半日，啊。外面查的松了，再带他出去也不迟嘛。除非藏在你的房中。哎，这等美人藏在老衲房中，那老衲未必不动心呢。你要喝醋的。那你说，藏在什么地方？嗯，塔顶。师傅，您老人家怎么有空来了？哎哎，师傅，呃，这边请。哎，哎，这边请。呃，参见郡主。苦大师，原来你在这里啊！我正想找你陪我去一个地方。哎，你身上背这么大个包裹是什么东西啊？呃，这是苦大师的铺盖卷啊。铺盖卷儿啊，嗯，苦大师，你嫌我太蠢，不肯收我这个弟子，现在还想卷铺盖走人呢。嗯嗯嗯嗯，呃，是这是这样的，郡主，呃，昨日明教的呃几个魔头来胡闹，呃，属下生怕他们旗帜不小，来高塔中要救人，嗯、呃，因此我和苦大师商量的，决定住在高塔中来，亲自把守，呃。以免误了郡主的大事，是是不是郭大师、嗯嗯？真好，原来我也想请二老来亲自镇守，不过不好意思劳驾你们。现在既然三位都肯帮我这个忙，分我之忧，这下子那些魔头也不敢起哄了、哎。那我就不上塔去看了。郭大师，嗯，麻烦你跟我去一趟吧。给我，给我，嗯，给呀。师傅，让弟子来拿破盖。不用，不用，不用，不、啊、用。这是苦大师的东西，为师要讨好苦大师，亲自为苦大师背破盖卷。哎哎哎呀苦大师，嗯，一会儿咱们瞧瞧张无忌那小子去，嗯，你说怎么样？莫非这丫头对我教主暗中一生情意？他为什么要我跟去，却不叫他更亲信的玄冥二老呢？哦，是因为我是哑巴，不会泄露他的秘密。<笑>走吧，你在笑什么？嗯阿鹏，哎，你在这儿盯着就行了。哎，好，是师傅，在这儿盯着，别放人进来，等你们啊。
，两位客官要住房吗？我想找一位姓曾的客官。好，两位稍等，我去给你叫去。客官，楼下有人找。哎，他们在底下呢。好。赵姑娘，有失原因。我想这里不太方便说话，不如我们换个地方，小酌三杯如何？好。到了我这里，你就不用害怕了。我会好好待你的。不过要等我办完正事再回来找你啊。哎，师傅，你在这守着。不准别人进去啊！哎，是。哎，你也不许进去啊！哎，是师傅。嗯嗯。来来来，喝点，喝点，喝点，不错吧？这一来就请的那个。张教主，我敬你一杯。怎么？担心我在这个酒杯里下毒？啊，不是。对了，姑娘叫我来此地，不知有何见解？酒喝三杯再说正事，我先干为敬。我知道你对我始终不放心，每一杯我都先尝一口，这下你放心了吧？干了。你可知道我是谁吗？你是。我早就应该告诉你了，我爹爹便是当朝执掌兵马大权的汝阳王，我并非中原女子，真名叫敏敏特木尔，皇上封我为少敏郡主，赵敏两个字是我自己取的汉名，怎么，你一点都不惊讶？难道你早就知道？啊、哦、不，我我怎么会知道？
。不过我见你一个年轻姑娘，却能号令这么许多的武林高手，你的来历一定不一般。怎么？啊，这么不愿意跟我喝杯酒？没有，我愿意，愿意。那好，今日说好了，不醉不归。来，掌柜的。哎，今天本姑娘高兴。叫上面帮我唱一出哪首戏来听听？好嘞又干什么？我想干什么？看着你们这群娇滴滴的女子，我想干的事儿可多了。不过现在没功夫，哎，我一定好好的陪你们戏耍一番。<笑>大胆淫徒，休要对我徒弟无礼！有本事要杀要剐，你冲着我来！师傅，哦，灭绝师太，你好啊！好什么好？关在这里生不如死，有什么好？你要想出去也很容易、啊。想让我投降啊？哼，想都别想！你真的不怕死？那好，实话说。主人让我来送你归天，当真？怕了吧？那就不劳烦阁下了，请阁下借我一柄短剑，我会自行了断的。不过呢，还是怕了。不过，我要和我的徒弟周芷若单独说几句话。哼哼哼，想拖延不行。哼，你怕了吧？我怕。<笑>好，你们快说，别耽误老子太多时间。哼，放心，不会。志若，我有几句话要单独跟你说。你们几个退下。师傅，退下。啊，是，师傅，退下。这肉，父儿过来张教主，我有句话想要问你。你说。你要老实告诉我
如果我当真杀了那位年轻貌美的周姑娘，你会怎么样？周姑娘并没有得罪你，为什么要杀她？有些人不喜欢，我就想杀他们。难道非得他招惹我才杀他？也有些人偏偏招惹我，可我却不杀他。就像你。招惹的我还不够吗？赵姑娘，我得罪你，是在迫于无奈。不过你赠药，让我治好三伯六叔的伤，我确实感激你。你这人真带三分傻气。你那些三叔六伯身上的伤，都是我属下做的。你非但不怪我，还反过来谢谢我。我三伯受伤已经二十多年了，那时候你还没出世呢。他们都是我爹爹的属下，也就是我的属下，那有什么分别？能不能请你不要把话题岔开？我现在是在问你，我要是当真杀了周姑娘，你会对我怎么样？会把我杀了？然后替他报仇吗？我不知道。怎么可能不知道？是你不肯说吧？赵姑娘，我爹娘是被人逼死的，逼死他们的。是僧人派、华山派、平顶派。等我长大以后，很多事情我明白了些，但确实有些事情我搞不懂，究竟是什么人害死他们？不该说是空智大师、铁心先生，也不该说是我的外公、舅父，甚至于不该是你手底下那些阿大、阿二、玄冥二老之类的人物。这中间阴差阳错，有许许多多我想不明白的道理。就算他们是真的凶手，我将他们一一都杀了，又会怎么样？我爹娘还是活不过来。赵姑娘，这几天我都在想，如果我们大家都不杀人，大家都成为朋友，那该多好！所以我不会报仇杀人，也不希望别人去杀人害人。那是你宅心仁厚，若换了是我，我做不到。倘若有人杀了我爹、我哥哥，我一定杀他们，诛他九族。我个个都要杀得干干净净。那我一定会阻拦你。为什么？难道你要帮我的仇人吗？因为你多杀一个人，就多了一份罪孽。你有没有想过，你把那个人杀了，他死后什么都不知道也就罢了，那他们的父母、家人、兄弟姐妹，他们该有多痛苦？你知道吗？你以后想起来的时候，心里会不安的。我义父杀了不少人，他虽然不说，可是我知道，他一定是非常懊悔的。你杀过人没有？现在还没有，不过将来我会杀很多人。我的祖辈他们个个都是大英雄，我恨自己是个女流之辈。倘若我像你一样是个男人，我肯定会轰轰烈烈的干一番大事业。你到现在还是没回答我问你的问题。如果你杀害周姑娘，或者杀害我身边任何一个亲近的弟兄，我绝对不会跟你做朋友，也永远不会再跟你见面，就算见面也永不说话。所以你现在是把我当成你的朋友？我如果恨你的话
，就不会坐在这跟你一块喝酒了。恨一个人真的很难。原来我最恨的便是混元霹雳手成坤，现在他死了，我也有些可怜他，甚至现在不希望他死似的。倘若我明天就死了，你心里怎么想？你一定会很开心。那个讨人厌、可怕的女魔头终于死了，省去了你不少的麻烦吧？不，你想错了。我从来不想让你死。韦父王说。要在你脸上割上几道血痕，我想想都替你担心。周姑娘，你别再为难我们了，把六大门派的高手都放了，大家成为朋友，那不是很好吗？好啊，我早就想听你说这句话。张大教主一言九鼎，你带我去说服他们。要他们归顺朝廷，我禀告爹爹，让皇上个个都给他们封赏。不可能，这个昏庸的朝廷，我们势必是要推翻。你在说什么？你现在所说是以下犯上，这是公然反叛。赵姑娘，我已经在反叛，你不是不知道。就凭你现在这几句话，我便可以立刻把你拿下。你如果想把我拿下的话，也不会约我在这喝酒。张无忌，我们两个注定是敌人。我不希望我们成为敌人，但我绝不会做出违背天下百姓。心愿的事情，我早就知道。不过，我就是想要听你亲口说，我才知道，这是改变不了的事实。日荣。就算是师父，师父，你快起来！你快发誓，你不说，师父就不起来。师父，我说，我说，我周芷若对天发誓，若要谨遵师父遗命。师父，你当真要把掌门铁指环传给周师妹吗？你该知道外面那个人是来干什么的，能不交代后事吗？周芷若，接掌门铁指环。周芷若，芷若，把手伸过来。周芷若将出任峨眉第四代掌门人。芷芷若，师傅全都拜托你了。师傅，芷若记住了，记住了。哟，这不是苦大师吗？今天要在这值夜啊！啊，呵呵呃呃。阿婆
，阿婆，阿婆。这个阿婆跑哪儿去了？哎，美儿，我来了！哎，我现在就给你解开穴道。不过你不要说话。嘿嘿嘿。哎陆老儿，没想到你还是找了我的道吧？亏你还自作聪明，我让你死个明白。我行不改姓，坐不更名，我是名叫光明右史，姓范名尧。我先留下你这条路命。<笑>陆先生，我们已经问过了，虽然他不喜欢别人打扰，但为了寻找寒机，顾不了那么多了，跟我走。哎，陆先生，陆先生，贺先生，赶快给他们解穴。呃，应该到塔上去了吧？啊！啊这个奸细，古都陀，不会吧？一时半会说不清，快走！走走走,走！你们都先下去。是是。名叫光明右史范瑶，参见武当宋大侠。你是明教主人，我奉了张教主之命前来给你们送解药。张张教主，哪个张教主？武当派张翠山之子张无忌。无忌，无忌，无忌孩儿，当了明教的教主了。此事说来话长，还是请各位先服下解药，恢复功力再说。爹，这种邪门歪道之人，送给他没准是毒药，他们说的话万万不可轻信。宋少侠，我给你们送药，吃不吃在你，我还要给其他门派送解药，告辞了。哎，大哥，二哥，我们的功力还未恢复。这个头陀想要杀我们是易如反掌，为什么要费这么多口舌呢？或许真的是无忌让他来搭救我们的。如今咱们处境险恶异常，要想出这个塔，必然是要冒险一试的。大师兄，这个解药我来试，如果其中有诈，也只是我一个人中毒。我来，二哥，我来试，我来。二弟，七弟，我是大师兄。即便要是要，也由我来试。哎，大哥，你爹，要在我的手上，你们谁也不要与我争了。哎哎，二弟，二弟，我已经准备好受死了。要杀要剐，冲我一个人来，把他们都放了吧。这是解药，快快服下。待会儿听到有喊声，打了一块冲出去。你是什么人？为什么要给我解药？我是名叫光明勇士范瑶，偷了解药，专门来救师太的。大长老头，在这个时候还敢戏弄于我？好。这是毒药，你敢吃吗？告诉你，我保证你吃了以后，在一个时辰之内，肝肠寸断，惨不忍睹。哼，拿来。师傅，师傅，师傅
，师傅，放开我徒弟！芷若，芷若，刚才众僧不当朱霞，都已经吃了我的毒药，一会儿你们就该知道名叫是好是坏了。我这儿还有一些毒药，成全你们这些徒弟。跟你们的师傅去陪葬吧。客官，您还想听点什么？赵姑娘，夜已深了，我送你回去吧。怎么，连陪我坐下来喝杯酒都这么不愿意？要是陪你坐在这里的是周姑娘，我想你一定不会急着走吧？那赵姑娘喜欢饮酒聊天，我就陪你。有时候我在想，我若是中原女子，也不是什么郡主，而是像周姑娘一样。是个平民百姓的汉人姑娘，没准儿你会对我好些。怎么了？心里还惦记着你的周姑娘？啊，没有，没有。我问你，是我美，还是周姑娘美？自然是姑娘你美。那你喜欢常看到我吗？我会常常约你来这里喝酒聊天，你会来吗？啊，我可能待不了几天，过几天我要去南方了。去南方干嘛？你应该可以猜得出来。若我告诉你的话，又会惹你生气了。你还记得你曾答应过我，要替我做三件事情吗？当然没忘。只问赵姑娘。说的是哪三件事？我好尽力去做。先下我只想到了一件，我想要你陪我去取屠龙刀。你说什么？怎么，这件事情并不违背侠义道德，也不是你做不到的事情。那屠龙刀乃是我义父之物，我怎么可能背叛我义父，取刀给你呢？你紧张什么？又不是要你去偷去抢去拐去骗。我不过是想看看这把刀，你只要把它借来，给我把玩一个时辰，我便归还给你。你跟他是一夫一子的关系，他难道会不愿意吗？又不是把他拿来吞了，而且我并不会拿来违背侠义道德，偷干坏事，难道这也不行？这刀虽然文明武林，其实也没什么看头，只不过是沉了一点，锋利一点罢了。中原传闻。武林至尊宝刀屠龙，号令天下莫敢不从。倚天不出，谁与争分？现在倚天剑是在我手里，我想看看这把屠龙刀到底长什么样子。到时我看刀的时候，你尽可站在我的旁边。如果我有一点点心怀不轨，凭你这一身本事，难道我可以强占不成？你也可以不答应。那我便找另外一件事情让你去做，肯定比这个更难。好，我答应你，咱们有言在先。只是借你看一个时辰，你若想强夺的话，我可绝不饶你。当然，那把刀沉甸甸的，我拿来看一个时辰，就算你毕恭毕敬的送给我，我也不稀罕啊。那咱们说好，你什么时候出发？过几天就去。太好了，你确定好时间告诉我，我去收拾收拾。你也同学？当然了，我听说你的义父是在海外的孤岛之上，难不成我要你千里迢迢的去借屠龙刀，拿回来让我看一个时辰之后，再让你千里迢迢的送回去，然后你再千里迢迢的回来？世上没有这样的事情吧？哦，可是大海中风浪无情，你何必冒这个险呢？你都冒得起。我还怕什么？那你爹爹同意吗？爹爹要我统帅江湖群豪，这些年来我往东往西，他从来都不管我的。
。好吧，那那天我要走的时候，我就来约你。嗯。万安寺，掌柜的，刚刚我来的那个人呢？小姐，那个人早就走了。司徒佐，你给我下来！你不下来，我上来了。贺老二，你只要敢走进塔一步，我就把你师兄摔下去，摔成鹿肉酱。哈总管，韩金呢？父王大发雷霆，专门让我来找韩金的。韩金现在在哪儿？启、哎、禀小王爷，是陆先生把韩夫人从王府里给偷了出来，啊、现在在苦大师的手里。哎哎。小王爷，别听他胡说！这贼托是个奸细，他陷害我师哥。啊！苦大师，你先下来说话吧。小王爷，我拿住了陆丈客，他师弟可是害我入骨啊！我要是下去，他不杀了我。小王爷，我苦头陀一生不说话，今日事出无奈，我被迫开口，还不全是为了报答王爷你的一片苦心吗？你要是不信，我苦头陀只好一通跳下去摔死算了。小王爷，这贼头陀抢了我师哥的解药，要解救高塔中囚禁的那帮叛逆。哼，哈总管，来，点火烧塔。嗯、啊，哼，派人用强弓守住，看到塔上有人跳下，一概射杀。是，哈总管，哈总管。小王爷，我师哥还在上面呢，这火不能放，不能放啊！嗯。诸位大侠，内力恢复的怎么样了？已经差不多了。多谢了，差不多了。官兵要放火烧塔，快点冲出去，好像就其他门派了。啊，大哥，怎么办？走，快走，走吧。好。小王爷，先别点火，我师哥还在上面呢。点没了，把他给我压下去，点火。啊！你又来干什么？是的，现在终于知道明教的苦心了吧？官兵就要放火烧塔了，大家赶紧冲出去！我去叫其他人。小王爷，杀！杀！杀！杀！杀！我师哥还在上面呢。哎，范有史，是，范有史，哪里有人？来人，放箭！快把他射死！在哪呢？在这儿呢。不准有绳子，出来下去！好，下去！射！快给我射！射呀射！射！你敢射老子？看我不烧了你们的王府！等着！射！射！快射呀！射！快给我射！射死他！射！胡东土，快把我师兄放下来，否则等我上去杀了你！你要是真敢上来，我把你师兄扔下去！胡大师，我玄冥二老与你往日无冤，近日无仇，你何苦为难于我们？你要救你的灭绝师代老情人和你的私生女周姑娘，你尽管去救便是，我绝不会阻拦。你们，你们在胡说什么？师兄，师兄，你满嘴胡说八道，在说什么？老师在，你快去劝劝你的老老朋友。赶快把我师兄放下来！我担保你一家三口平安离开。我们玄冥二老绝不起眼。什么一家三口？呃，他的意思就是说，你跟我是老相好。呃，周芷若是我们的私生女。贺老二，这话是你说的吗？胡东佐，那话是你说的，又不是我说的。不不不不不，是你说的。这话是你说的？呃，他说的，他说的。呃不不，呃，他说的，他说的，呃，他这，呃，他他他他他说的。你的账回来再算。贺比翁，我让你胡说八道，有种你就上来接我一百掌。你们这对狗男女，欺人太甚！我跟你们拼了呀！
赶紧下令救火放人，否则我对不起二位了。你刚刚还答应我不与我作对，怎么现在就跟我兵戎相见了？现在情况紧急，你赶紧下令放人，否则……否则怎么样？你连我都杀吗？赵姑娘，报、哦！小王爷，郡主，王府失火，王爷常有生命危险。救火去，哥，救爹要紧。走，救我！走，走，走，走，走，走，走，救我！别忘了答应我的事，不见不散。就这样，我收拾。我让大侠想想办法呀！我们不能就这么等死啊！马上，各位前辈，怎么样？这不要伤到他兵吗？你们快往下跳！我挨个接着你们。我是张无忌，无忌，你们放心跳吧。还有那怎么跳吧？啊，大哥，我去看看。好，你要千万当心。哎，好。二二哥，注意啊！兄弟，注意啊！无忌，二伯。我是无忌，无忌，二伯，下来，我在这接着你，二伯，你待我恩重如山，小侄儿不会害你的，跳啊！好的，好的，你现在呢？好，怎么样？快说啊！快说啊！怎么样？怎么样？二叔，真的是无忌啊！啊啊！二叔，你真的要跳皮啊？不错，二叔，哎，先不忙跳，你不觉得张无忌突然出现在此处有些可疑吗？张无忌是怎么知道咱们囚禁在万安寺中？知道我们在万安寺中的只有朝廷的人，难道张无忌也是朝廷的人？这不可能！我相信无忌，无忌让咱们跳，自然不会错的。记、嗯、住，我们遭此一劫，自然应该处处小心。大哥二哥，方才那个自称是明教右使范瑶的人给咱们的，果真是十香软金散的解药。看来他果真是受无忌派遣来搭救我们的。如果无忌要加害我们，为什么还要给咱们解药呢？嗯。情况紧急，不能再耽搁了。大哥，我去了。哎，二弟，我们现在功力微负，难以施展轻功。你这么跳下去，怕有性命之忧啊！大哥，这不试一试，怎么会知道？我去了，二弟。大哥，兄弟们，万一，咱们就来生相见了。二弟，二哥，无忌。二伯跳啦！我二伯，你没事吧？无忌，没事。二伯，谢你了。不用了。大师兄。四弟，七弟，你们快跳下来吧，下面很安全。太好了，各位，没事，各位，各位，各位，何不让我们两口子先跳跳试试？对对对，就让我们夫妇先试试。好，哎，大家注意安全啊！好，走，快。